गाइस व्हाट्स अप हाय हनी कैसे हो आप हेलो एवरीवन हाय हनी हाय उर्विका हाय शिप्रा गाइस जस्ट बिफोर वी गेट स्टार्टेड कैन यू जस्ट यस कंफर्म माय द ऑडियो एंड विजुअल एंड एवरीथिंग इज क्लियर एक बार जस्ट कंफर्म दैट आई विल विल मूव ऑन एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन अनिल इज हियर ओके परफेक्ट wonderful acha guys uh, are you guys able to comment now i think special classes mein pehle shayad there was some issue that uh, hala finally comments are back okay chalo that's wonderful to see chalo uh, great so guys uh, i'll just be uploading your session and uh, will be uh, like it's it's already 5th of december hai na 5th december aaj and uh, high time that we started talking about the next uh, big exam uh, कैट के बाद जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होता है विच टेक्स यू टू आई एफ टी इज ऑल्सो गुड बट लाइक दर एग्जाम विच विच स्टिल कैन टेक यू टू द टॉप फाइव सिक्स कॉलेज इट्स जैट राइट सो सो लेट्स टॉक अबाउट सो दैट्स वॉट द सेशन इज अबाउट टू गेट योर सेल्फ एन ओरिएंटेशन फॉर टू मेक श्योर दैट वी हैव द राइट ओरिएंटेशन फॉर जैट टू थाउजेंड ट्वेंटी ओके जस्ट वंस यू हैव द प्रेजेंटेशन ऑन योर स्क्रीन जस्ट जस्ट कन्फर्म वंस यू हैव इट चलो ठीक है वंडरफुल जैट वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन सेशन बाय मी सो बिफोर गोइंग एनी फर्दर जस्ट एल गिव अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ आई एम गाइस अनुपम मिश्रा फ्रॉम द बैच ऑफ 2018 आई एम लखनऊ आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर एंड आई वर्क विद हॉट स्टार फॉर अबाउट अ ईयर बिफोर quitting uh, the job quitting my job and uh, started to work on some of my own ideas why at the same time i make here lectures for you on a kind of on a cat on the side uh, my cat credentials are here you can uh, check these out later on uh, okay take care all right no worries honey koi dikkat nahi hai uh, it happens but uh, as i said as as you can see here your zat the zat is uh, your second chance right you have a second chance and this is your the second and you know the, like I, i think i can even say that the last chance you know given that i have t is also done now uh zat is kind of the last chance to get still get into the top uh like uh, four or five colleges and yes uh, xlri is a great college uh, i've heard good things about it and uh, you know uh, a lot of these uh, good companies that go to abcl uh, they do go to xlri so right so so it it's a, it's a wonderful college to be in and theek okay? hai so 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 uh, let let's start uh, just, just let's start the session uh, by understanding what exactly are we up against theek okay? hai at any point of time agar aapko koi bhi doubts aa raha hai doubt aa rahe hain jo ki which are which is which is content related you can uh, let me know in the uh, comment section theek okay? hai uh, the paper pattern अच्छा देखो ये सब बताने से पहले let let me just uh, clarify bhai session mein kya hone wala hai aaj theek hai सेशन में आज ये होने वाला है मैं आपको एक बार हल्का सा फटाफट हेलो विवेक हम लोग आपको फटाफट मैं आपको ये पेपर पैटर्न बता दूंगा आई टेक यू थ्रू द द पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न तो बताने के बाद विल टॉक अबाउट द वर्बल एबिलिटी सेक्शन मेनली एंड वी शेल डिस्कस हाउ द वर्बल मेनली वी शेल बी टॉकिंग अबाउट दो चीजें पहली बात हाउ इज द वर्बल एबिलिटी सेक्शन डिफरेंट फ्रॉम योर कैट वर्बल एबिलिटी क्या फर्क है that's the one core point that we'll be discussing today second how do we intend to crack it ki hame isko crack karna hai to hame apni strategy mein hamare preparation strategy mein hame kya kya fark lana hai kya kya changes lana hai theek hai that's the second point pehla point how is it different second point how are we going to handle it theek hai these are two things two things we'll be discussing today uh, in the session uh, so uh, what are we up against the paper pattern of zat uh, जैट का पेपर पैटर्न मोर और लेस गाइस जो मैंने ये 2019 के पेपर पे से मैंने आपके पेपर पैटर्न यहां पे डाल के रखा हुआ है सो इन 2019 यू हैड आई थिंक 99 क्वेश्चंस टू आंसर आउट ऑफ दीस 99 क्वेश्चंस दीस 24 क्वेश्चंस ये जो आपके 24 क्वेश्चंस हैं दीस वर 
uh, these were these would not be counted in your percentile like ye, these uh, you know ye general knowledge wale questions ye aapke percentile mein count nahi hote hain uh, verbal and logical ability decision making and quant and ai questions these are the sections which are used to uh, to to basically uh, to get to count to get your percentile score okay theek hai so uh your, your, your challenge is your challenge is not uh really 99 questions in uh, 170 minutes it's more like uh i would say 74 questions in uh, 160 minutes i guess right to waise theek hai so ye funda hai abhi let's let's uh, move on to the next uh, part ye samajh mein aa gaya acha aaj ke session mein hamara jo focus rehne wala hai we will not be talking about decision making ya quant ke log baat nahi karenge we will be focusing mainly on the verbal ability and verbal and logical ability part uh aapne acha by the way uh, guys aapne ek cheez notice ki hogi isme like like in cat you have di and logical reasoning club together hai na yahan pe aapka di quant ke sath aa gaya logical ability logical reasoning jaisa kuch nahi dikh raha but logical ability is coupled with verbal and you have a new section of decision making here which is which is a very different section aisa kuch cat mein decision making jaisa kuch hota hi nahi hai so ye to naya aa gaya so so uh, one thing i would like to clarify is this verbal and logical ability mein verbal is the verbal part logical ability is not the logical reasoning that you have in cat logical reasoning jo aapka cat mein hota hai ye wo wala logical ability nahi hai this is more like logic in terms of literature like like english ha critical reasoning exactly is it exactly so it's more like critical reasoning ye ye verbal wala logic hai verbal logic theek hai so 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 please uh, clarify so aapka logic logical reasoning yahan pe ye nahi hai aapka verbal logic hota hai quant dia yahan pe aa gaya decision making ye aa gaya rcs vivek rcs ke andar hi aate hain so verbal verbal is over encompassing is is encompasses rc so rc is critical reasoning all of these things we have here main aapko pura batane wala hu i'm going to just break this section down into its components based on the analysis of the last 5 to 7 years of zat papers zat papers to mai aapko yes after up zat is doable in a month but it also depends on how well prepared you are uh, in general matlab aapka aapka overall basics kitna prepared hai us pe depend karta hai but fir bhi uske baad bhi kar sakte hain theek hai chalo to uh, yeah hari will will talk about the difficulty level sab baat karenge bro mere paas samay hai theek hai uh, anil keh rahe hain para completion in zat अनिल पैरा कंप्लीशन 2018 या 17 में एक बार आया था उसको छोड़ के पिछले पाँच छः सालों में पैरा कंप्लीशन नहीं आया है पैरा समरी पैरा इन्फ्रेंस ये सब चीज़ें आई हैं ठीक है सो गाइस जस्ट जस्ट देखो मैं 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 आपको बता रहा हूँ मैं आपको सब बता रहा हूँ मैं जो वर्बल एबिलिटी का सेक्शन है आई एम ब्रेक इट डाउन टू इट्स कॉम्पोनेंट पार्ट एंड एक्सप्लेन एंड इवन गिव यू एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी टाइप मैं पूरा बताने वाला हूँ ठीक है so so just dekho abhi main jo bata raha hu us pe dhyan do just pay attention to this all right chalo so marking scheme ka to aapko pata hai marking scheme is uh, plus 1 minus 0.25 for incorrect and unattempted questions ke liye like beyond eight unattempted questions uh, you have uh, you have this uh, kabhi kab, ek baar i think it was minus 0.1 sometimes it is minus 0.05 so agar minus 0.05 hai to bhai koi matlab hi nahi hai iska matlab it's it's uh, inconsequential so you don't to worry about that so much ठीक है ये सब बातें खत्म हो गई आई वॉन्ट टू क्विकली मूव ऑन नाउ टू वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी के 26 सवाल ठीक है द वेरी फर्स्ट डिस्कशन दैट वी आर हैव हियर एंड आई आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हुज वॉचिज वॉचिंग दिस सेशन टू हैव दिस वेरी क्लियरली यू नो डीपली इन ग्रेन इन योर हेड अभी आप आप प्रिपेयर करने वाले आपके पास एक महीना बाकी है एग्जैक्टली वन मंथ यू हैव एग्जैक्टली वन मंथ एंड दिस इज दिस इज इंपॉर्टेंट डिस्कशन सो प्लीज लिसन केयरफुल छब्बीस सवाल आते हैं देर आर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर इन वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन ठीक है छब्बीस सवाल क्वेश्चन आंसर करने होते हैं आपको वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी में इफ यू कैन इंश्योर कि आपने साढ़े सात इफ यूर एबल टू स्कोर सेवन पॉइंट फाइव मार्क्स जस्ट सेवन पॉइंट फाइव मार्क्स आउट ऑफ दीज ट्वेंटी सिक्स मार्क्स वन क्वेश्चन इज वन मार्क You will have cleared the verbal cutoffs. तो जिनको भी ये डर होता है कि नहीं सर मेरा वर्बल मुश्किल है मतलब मेरा वर्बल अच्छा नहीं है मेरे को ये दिक्कत होती है वो दिक्कत होती है आपका वर्बल के कट ऑफ क्लियर हो जाएंगे सो योर फर्स्ट टारगेट हैज टू बी क्लियरिंग दिस सेवन पॉइंट फाइव आर अच्छा कॉशियस साइड में यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस साइड में हूँ सिक्स पॉइंट फाइव के भी कट ऑफ काफी कोई कोई साल में क्लियर होते हैं 
when the when the paper when the paper is a little too difficult sometimes like to fir 6.5 ya aise kuch pe bhi jata hai theek hai but we are going to aim a little high and we are going to target a minimum of 7.5 plus in that to pehli cheez to ye dal do ki bhai agle ek mahine mein kuch ho na ho 7.5 plus to jana hi hai bhale hi verbal kitna bhi aapka kharab ho theek hai first thing done once you have ensured 7.5 the next step is to capitalize on it next step is to uh, capitalize on it and uh, that means to get from 7.5 aapko 12 tak leke jana hai ab 7.5 se aap 12 jitna jayenge utna aapka fatafat dhara dhara percentile increase hoga you will move on so 7.5 to 12 ka journey is about a, is a journey from 85 percentile to 97 percentile or 98 percentile in i'm not talking about uh, i'm talking about your uh, verbal ability section ki baat kar raha hu so journey from 7.5 to 12 just just these 4.5 marks kitne marks hai yahan pe साढ़े चार मार्क्स ये साढ़े चार मार्क्स आपके 85 से लेके 85 से लेके आपका 97 98 परसेंट तक का सफर क्लियर कर देते हैं अगर आप ये साढ़े चार मार्क्स यस हरी डोंट अरे डिफिकल्टी पे मत जाओ मैं मैं आपको ना आपको बताने वाला भाई हमें निकालना तो है हमें एग्जाम तो निकालना है डिफिकल्ट हो या आसान हो ठीक है तो, तो अब मैं जो बोल रहा हूँ बस वो चीज सुनो उसको ध्यान दो मुश्किल होता है सही बात है बट इट इज डूएबल किया जा सकता है ठीक है स्कोर इज ट्वेल्व प्लस अगर आप इफ यू आर एबल टू गेट ट्वेल्व प्लस किया जा सकता है जस्कीरत हम लोग आएंगे जस्कीरत उस पर आएंगे मतलब किया जा सकता है मतलब यू कैन क्लियर द एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं स्कोर इफ यू आर एबल टू गेट ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस अगर आप कर देते हैं यू हैव क्रैक द वर्बल वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी सेक्शन इफ यू आर एबल टू गेट ट्वेल्व प्लस मतलब बारह से ज्यादा सवाल आपने से बारह से ज्यादा स्कोर कर दिया मतलब आपने वर्बल एबिलिटी सेक्शन क्रैक कर दिया so why am i telling you all of this because i want to reset your perspectives i want to re you need to reset your perspectives because this is not cat ye cat nahi hai ye cat nahi hai cat pe aapko to crack the cat verbal ability section okay this time it was slightly difficult is baat aur difficult tha but generally to crack cat verbal ability section aapko itne kam uh, score mein nahi hota hai okay so so You, it's you, you can't like by attempting just attempting and getting less than fifty percent questions correct. आपका cat नहीं होगा. But that that is that. देखो this is less than fifty percent right. This is less than fifty percent. उसमें आपने अगर बारह ले आपने cat that crack कर दिया. That verbal ability आपने crack कर दिया. जैसे इतनी इतनी आई थी. कोई बात नहीं जस्कीरत हम लोग देखते हैं. Okay. Let let's focus on let's focus on uh, uh, hi hi Vikash. Uh, फोकस ऑन अभी जैड की बात करते हैं ठीक है चलो अब हमने टारगेट्स ये देख लिया आपको 12 के आसपास तक पहुंचने की कोशिश करनी है और आपको एंश्योर करना है कि आप साढ़े सात से नीचे नहीं आएंगे ठीक है नेक्स्ट हाउ इज जैट वर्बल एबिलिटी डिफरेंट फ्रॉम कैट जैट वर्बल एबिलिटी किस किस तरीके से डिफरेंट है एंड दिस इज दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड आपके पास यू हैव वन होल मंथ यू हैव वन होल मंथ टू रीसेट योर Perspective and prepare accordingly. So ये बहुत जरूरी है इसको ध्यान से सुनिए पहली चीज द नंबर ऑफ अटेम्प रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कम है ही थर्टी थ्री से आपका ट्वेंटी सिक्स हो जा रहा है बट द नंबर ऑफ अटेम्प रिक्वायर्ड आर क्वाइट लेस नंबर ऑफ अटेम्प रिक्वायर्ड आर क्वाइट लेस ओके द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड आर क्वाइट लेस पहली चीज ये दूसरा इट इज एक्सट्रीमली एक्यूरेसी ओरिएंटेड It is like okay, cat is also accuracy oriented. Cat में भी अगर cat में matter करता है accuracy तो that में कम से कम दो तीन चार गुना ज़्यादा matter करता है accuracy. So it is extremely accuracy oriented. Accuracy matters a lot in that. Next, clear illustration नहीं किया. Just कीरत, guys ये ये वाले please uh, let's let's focus on. जस्ट किरत वो वाले जो फॉर्मेलिटीज वाले क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा लेटर लूंगा बिकॉज देर आर सो मेनी लर्नर्स सो आई हैव टू एड्रेस दिस ओके प्लीज प्लीज पे पे योर अटेंशन योर नेक्स्ट पहली चीज अटेम्प्ट कम चाहिए आपको एक्यूरेसी ज्यादा अटेम्प्ट की जरूरत नहीं होती एक्यूरेसी बहुत काफी अच्छी चाहिए इट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड सेक्शन इफ यू गो इफ यू गो इफ यू गो बाई इफ यू गो टू आप कैट की अगर बात करें हेलो हाई गाइज सो अगर आप कैट की बात करें इन कैट योर सेक्शन इज वोबल एबिलिटी सेक्शन इज quite structured right verbal ability section is quite structured what does it mean hi guys hi albino so what does it mean it's hi roni uh, it means that uska matlab ye hai ki bhai 24 question aapko pata hai rc kya aane wale hai 
आपको पता है कि भाई दस क्वेश्चन टीटा क्वेश्चन टेन क्वेश्चन आर गोन बी वर्बल लॉजिक आउट ऑफ विच थ्री आर गोन बी पैरा सब्री थ्री आर गोन बी ऑर्डन आउट एंड फोर आर गोन बी पैरा चैप्टर इट्स क्वाइट स्ट्रक्चर वे मोर स्ट्रक्चर जैट इज नॉट दैट स्ट्रक्चर जैट में काफी अनस्ट्रक्चर रहते हैं चीजें ठीक है हेलो सैफ हेलो अनिकेत हाय एवरी वन ठीक है सो एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए अटेम्प्ट कम चाहिए स्ट्रक्चर सेक्शन काफी अनस्ट्रक्चर है एंड ऑल्सो आपको एक सवाल भी ऐसा नहीं मिलेगा लाइक एक दो सवाल को छोड़ के विच यू विल यूल बी एबल टू यूज द एब्जेक्टिव इजी फॉर इट ओके यू वोट बी एबल टू यूज एब्जेक्टिव इजी क्वेश्चन यू कैन एट मैक्स यू बी एबल टू से कि हाँ यार ठीक है दिस क्वेश्चन इज रिलेटिवली लेस डिफिकल्ट ओके रिलेटिवली लेस डिफिकल्ट है ओके यस 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 आफ्ताब यू हैव टू मैक्सिमाइज स्कोर इन पर्टिकुलर सेक्शन वो करना है ठीक है अंकित पूछ रहे हैं जैड क्वेश्चन ग्रामर क्वेश्चन पार्ट ऑफ जैड बहुत ही कम आते हैं अंकित मैम आपको बताता हूँ आई एम गोन टॉक अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द नेक्स्ट स्लाइड में अगले स्लाइड में बात कर रहा हूँ ठीक है सो आई टॉक अबाउट दैट नेक्स्ट ठीक है सो हाई प्रपोर्शन ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन फाइनली ट्रिकी क्वेश्चन टाइप द क्वेश्चन टाइप्स आर ऑल्सो ट्रिकी द वे द क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी कॉन्वेलुटेड काफी डिफरेंट है ठीक है ठीक है ये बात हो गई लेट्स मूव ऑन टू भाई द वॉट आर द मेन कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन ओके ठीक है अभी मेरी अब गाइस लेट्स लेट्स फोकस योर अभी देखो आर टारगेट्स वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी में योर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन मैंने जो आप मैंने आपके सामने जो ये एनालिसिस में यहाँ पे जो आपके सामने यहाँ पे मैंने ये कैटेगरी दिया हुआ है लाइक like, ये जो मैंने वर्बल एबिलिटी वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी का जो ब्रेकअप मैंने आपको दे रखा है इट्स बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन द लास्ट सिक्स टू सेवन ईयर्स ऑफ जैड पेपर्स पिछले छः सात साल में जो आपके जैद के पेपर्स आए हैं उनमें जो मेन जो कैटेगरीज आ रही हैं उसके प्रत्युष जस्ट रिफ्रेश योर पेज आई थिंक बाकी लोगों को वीडियो दिखाई दे रहा है आई एम विजिबल टू एवरीवन ठीक है बाकी सभी को दिखाई दे रहा है ना ठीक है प्रत्युष प्लीज रिफ्रेश योर पेज सो एज अ सेम वर्बल वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी सेक्शन हैज मेनली फाइव पार्ट्स हैव हैज मेनली ये ये पांच आपके टाइप ऑफ योर योर फाइव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी सेक्शन ऑफ द जैड व्हाट आर दे द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस लाइक आउट ऑफ दिस 26 क्वेश्चंस आपके चार से पांच सवाल आपके जो होते हैं दे आर ऑफ वोकैबुलरी ओके वोकैबुलरी एंड अ लिटिल बिट मे बी शायद एक अगर ग्रामर का क्वेश्चन आया तो आया उससे ज्यादा और कुछ नहीं है ठीक है दैट्स इट सो वोकैबुलरी एंड ग्रामर क्वेश्चंस ठीक है दोस्तों फोर टू फाइव क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस 26 क्वेश्चंस आर वोकैबुलरी एंड ग्रामर क्वेश्चंस दैट्स वन ठीक है आउट ऑफ दिस फोर फाइव क्वेश्चंस यू विल हैव थ्री टू फोर क्वेश्चंस व्हिच विल बी वोकैबुलरी एक सवाल आएगा तो ग्रामर का आएगा नहीं तो वो भी नहीं आता इट्स जनरली वोकैबुलरी बहुत कम बार ग्रामर आता है अच्छा इवन इफ यू कम अक्रॉस अ ग्रामर क्वेश्चन इट विल नॉट बी सच दैट व्हिच विल बी लाइक प्योर ग्रामर एंड ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स या फिर वो सब प्यारा ऐसा नहीं होगा इट विल बी मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स वर्ड यूसेज वर्ड यूसेज के ऊपर ओरिएंटेड होगा ओके वर्ड यूसेज के ऊपर ओरिएंटेड होगा ओके प्रत्युष गाइस एवरीवन जस्ट कंफर्म कि एम आई एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन राइट ठीक है पिता प्रत्युष का कुछ प्रत्युष अगेन यू नीड टू रिफ्रेश जीएनयू ठीक है ऑलराइट ग्रेट द फर्स्ट सो आउट ऑफ दिस 26 क्वेश्चंस फोर टू फाइव क्वेश्चंस आर गोना बी वोकैबुलरी एंड ग्रामर क्वेश्चंस नेक्स्ट आपके 13 से 15 सवाल नेक्स्ट 13 टू 15 क्वेश्चंस ऑफ योर्स ऑफ ऑफ दिस 26 क्वेश्चंस आर गोना बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस अच्छा नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन द व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका जस्ट अ सेकंड व्हाट यू नीड गाइस क्या बोल रहे हैं अंकित अनिकेत आप क्या पूछ रहे हैं प्लीज मैं एक बार वापस पूछिए मेरे को आपका दिख नहीं रहा आप क्या ले दे दे एंड गाइस नो साइड डिस्कशन साइड डिस्कशंस नहीं करने हमें व्हाट यू वांट टू नो दिस इज जस्ट ओके प्लीज लेट्स लेट्स नॉट हैव एनी साइड डिस्कशंस देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग इट हियर ओके ठीक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में गाइस लिसन टू मी नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हाउ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन जैड इज डिफरेंट फ्रॉम कैट वन फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट द द आर सीज आर शॉर्टर आपके जो आर सीज होंगे वो थोड़े शॉर्ट होते हैं दे आर नॉट वेरी लेंदी दे आर शॉर्ट आर सीज वन दे आर शॉर्ट सेकेंड दे आर डेंस द आर सीज आर डेंस दे आर शॉर्ट एंड डेंस ओके लाइक बहुत ही लंबे और आसान लैंग्वेज वाले आपके सवाल नहीं होंगे दे आर प्रिटी शॉर्ट बट दे आर 
reasonably dense okay so that the difficulty will will experience while comprehending in uh, while comprehending uh, these will, will be yeah return be return be vessa here so uh, so so uh, the, the difficulty you will face can matlab aapko kafi mushkil ho sakti hai now vivek says poem rc in zar yes vivek poem wale rc bhi aate hain poem wale rc bhi aate hain that's true okay the zar does have a habit of giving you some very convoluted and difficult to understand poems sometimes as part of rc and then i'll show you my example dunga yahan pe theek hai then uh, gnu mein mba admission ke liye kaun sa better hoga zat and cat and ek uh, gnu ye uh, ek college wali queries uh, will be difficult for me to answer right now main aapko baad mein batata hu theek hai uh, kashish uh, poem rc ki main aapse baat karta hu i'll talk about poem rc uh, per rc brinmoy ha there's a next thing was going to talk about so pehli cheez they are shorter rc second they are denser third the number of questions that are asked in zat rc is are never more than four चार से ज्यादा सवाल आपके जनरली नहीं आते हैं ओके okay, ओके okay? चार से ज्यादा सवाल नहीं आते सूरज आई कम टू दैट मैं एक एक करके यहाँ पे आ रहा हूँ आई गोना कम कवर एवरीथिंग एवरीथिंग जस्ट पे अटेंशन सो आर सी आर शॉर्टर डेंसर आर नेवर डो नॉट हैव मोर देन फोर क्वेश्चन एवर समटाइम्स देर आर आर सी विच हैव ओनली टू क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पोइम वाले आर आते हैं जिसमें सिर्फ दो सवाल होते हैं ओके एंड समटाइम्स देर आर आर सी विच हैव Well, let's say more than uh, uh, like like three questions or four questions. Two questions come, three questions come, four questions come. Okay. Some important topics for RCs. Uh, important topics are uh, I would suggest that the uh, important topics are that you have the last few exam papers from there. Take RCs and solve them. That's the best way to go about this. And there are many exam papers available. Okay. Okay. सो वोकेबलरी के चार पांच सवाल रीडिंग कॉम्पिटिशन के तेरह से पंद्रह सवाल और तीन से चार चार से तीन से चार आर, आपके आरसी आते हैं चार या पांच आरसी आएंगे पैरा जम्बल्स कैट हैज बीन सॉरी जैट हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट अबाउट पैरा जम्बल्स जैट हैज बीन एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट अबाउट पैरा जम्बल्स हर बार जैट में इज्जत से डिसिप्लिन के साथ दो दो पैरा जम्बल आते हैं ओके okay? two para, like in the last 5 years in the last 5 years uh, five or six years if you look at zat papers they've always had exactly two para jumbles na kam na zada do para jumbles no tita nahi hote tita nahi hote amya they are not tita they you have the options available aapke paas options available hote hain okay they can be of two types do tarah ke do tarah ke para jumbles aate hain one one type is jahan pe you have five sentences available jaise cat pe hota hai five sentences hai sabhi ko rearrange karna hai the second type is the second type is when you when when they'll give you six sentences how many six sentences you'll give you six sentences out of these six sentences the first sentence and the last sentence are fixed are fixed ki ye pehla wala aapko diya hota hai aakhri wala bhi diya hota hai the middle four you need to rearrange find the correct sequence of okay these are the two types of two formats in which you get para jumbles ऐसा नहीं है कि एक ऐसा आएगा टू पैरा जम्बल्स उसका मतलब ये नहीं है कि एक ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा इट कैन भी कि दोनों के दोनों आपके फर्स्ट टाइप क्या है इट कैन भी कि दोनों के दोनों सेकंड टाइप क्या है ठीक है सो वी आर डन विद वोकैबलरी इन ग्रामर वी डन विद रीडिंग कॉम्पिटेशन वी डन विद पैरा जम्बल्स के दो सवाल हर बार आ रहे हैं एग्जैक्टली दो फाइनली द लास्ट फोर टू फाइव क्वेश्चन विच आर रिमेनिंग ओके द लास्ट फोर टू फाइव क्वेश्चन विच आर रिमेनिंग आर फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स क्रिटिकल रीजनिंग and para summary and in, or inference theek hai ye honey para jumbles tita nahi hote pita tita nahi hote last four to five questions remaining are critical reasoning and para summary or inference theek hai critical reasoning kya hai bhai critical uh, critical reasoning uh, acha by the way and critical reasoning is a, is a major part <coughs> kashish I'll, I'll, i'll talk about word main word power ki baat karta hu main word power ki baat karta hu i'll come to that मेरे को एक बार लास्ट में याद दिलाना थोड़ा सा आगे जाके याद दिलाना ठीक है क्रिटिकल रीजनिंग इज इज अ वेरी कोर पार्ट ऑफ जैट जैट वर्बल एबिलिटी काफी ज्यादा कोर है एंड यू शुड रियली फोकस ऑन दैट चार से आउट ऑफ दीज फोर टू फाइव क्वेश्चन यूजली थ्री टू फोर क्वेश्चन आर फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग तीन से चार सवाल आपके क्रिटिकल रीजनिंग में से आते हैं एंड वन टू टू क्वेश्चन एक से दो सवाल आपके पैरा समरी या पैरा इंफ्रेंस से आते हैं अच्छा मैंने यहाँ पे सिर्फ पैरा समरी नहीं लिखा मैंने पैरा इन्फ्रेंस लिखा है बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज इट्स नॉट एज स्ट्रेट लाइक एकदम कैट के जो पैरा समरी होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हमेशा ऐसे नहीं होते समटाइम्स यूल बी गिवन अ कम्प्लीट पैराग्राफ एंड द क्वेश्चन विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली समराइज द फर्स्ट 
टू सेंटेंसेज ऑफ द पैराग्राफ मतलब वो पूरे पैराग्राफ की समरी नहीं मानेंगे वो बोलेगा कि सिर्फ पहले दो सेंटेंस को कौन समराइज कर रहा है ठीक है अंकित हो सकते हैं देर कैन बी फोर टू फाइव आर सीज हो सकते हैं समटाइम्स डिपेंड्स ऑन कि क्या ब्रेकअप किया उन्होंने वैसे ठीक है सो ठीक है सो क्रिटिकल रीजनिंग एंड पैरासम इन्फ्लुएंस सो वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी एज पर द लास्ट सिक्स और सेवन ईयर्स ऑफ दैट इज डिवाइडेड इन टू दीज कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन किस में डिवाइडेड है इन कैटेगरीज में डिवाइडेड है समझ में आया सभी को इज एवरी वन क्लियर ऑन दिस ठीक है नाउ पहली कैटेगरी वोकैबलरी ग्रामर दूसरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तीसरा पैरा जम्बल्स देन क्रिटिकल रीजनिंग एंड पैरा समरी ठीक है अच्छा <coughs> आपको कितने सौल, सवाल सॉल्व करने हैं इसमें वॉट हमने क्या डिस्कस किया था हाउ मनी वॉट वॉट हैड वी डिस्कस हमने इसके पिछली साइड में क्या डिस्कस किया गाइज वॉट शुड बी योर टारगेट हाउ मनी मार्क्स कितने मार्क्स डिस्कस किए थे बट आउट कोई मेरे को कॉमेंट में बताओ सो मैं टेल मी इन द कॉमेंट 12.5, 12.5 के ऊपर जाना है राइट right? 12 के ऊपर जाना है 12, एग्जैक्टली ट्वेल्व टू थर्टीन क्वेश्चन लाइक आपको मिनिमम यू हैव टू स्कोर 7.5 पॉइंट फाइव टू क्लियर द सेक्शनल एंड टू जस्ट टू क्रैक द सेक्शन बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट यू हैव टू स्कोर 12 प्लस और 12. अगर आप अब 10, 11 पे आ गए तो आपने बहुत ही अच्छा पर्सेंट कर दिया आपने 12 कर दिया मतलब आपने फोर दिया ठीक है अब मुझे ये बताओ अभी एंड एंड दिस दिस इंपॉर्टेंट था यहाँ पे काफी काफी जरूरी है ये जो आपको यहाँ पे ये सेक्शन दे रखा है ओके okay? <coughs> इसमें से इसमें से हाउ आर यू गोना लाइक लेट विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी नाउ आप ये 12 सवाल जो आपके हैं दीज 12 क्वेश्चंस, और लेट मी से दीज नाइन क्वेश्चंस, ओके आपको 7.5 पॉइंट फाइव लाना है तो आपको नाइन के आसपास अटेम्प्ट करना पड़ेगा ये आप ये सब में से कहाँ से लेके आएंगे फ्रॉम वेर एग्जैक्टली आई गोना गेट दीज ओके From where exactly are you gonna get these? First thing, your vocabulary. If you guys, if you can, if you if you just look at the last four years of papers of Zad. अगर आप आखरी चार साल के पेपर देखें Zad के, चलो मैं आपको example देखा दो. I'll, I'll I'll give you uh, guys. Do you want to see uh, uh, examples of these questions? क्या uh, uh, इसके example देखते हैं? सभी questions के example देखेंगे हम. People who want to who, who say yes, click on yes, click on yes. If you if yes, ठीक है. ठीक है लेट्स लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स चलो बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है द फर्स्ट कैटेगरी विल विल बी लुकिंग एट इज वोकैबुलरी एंड ग्रामर वाला वोकैबुलरी वाला ओके सो लेट्स गो टू वोकैबुलरी देयर यू गो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दिस द फर्स्ट क्वेश्चन अ टेक टेक अ मिनट एक एक मिनट का समय लीजिए आप लाइक टेक 2 मिनट का समय लो टेक 2 मिनट्स एंड आंसर दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर करिए टेक 2 मिनट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन I'm going to give you. 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 I'm going to give you काफी लोगों ने आंसर कर दिया है काफी लोगों का बाकी है ओके मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव आंसर्ड फॉर ऑप्शन सी कुछ लोगों ने बी बोला है कुछ लोगों ने सम पीपल हैव आंसर्ड डी सम पीपल हैव आंसर्ड ए इन फैक्ट ए भी आंसर किया है ओके ठीक है आई हैव जस्ट जो ही हैज आंसर्ड सी ठीक है नहीं नहीं मेरे को आपका नाम दिख रहा है यहाँ पे सो आई कैन सी लाइक आई कैन सी ऑल ऑल दोज पीपल हैव आंसर्ड करेक्टली सो लॉट ऑफ पीपल हैव आंसर करेक्टली इन फैक्ट काफी काफी लोगों ने आंसर सही आंसर दिया है ठीक है so let's let's uh, let's solve this question ek bar solve karte hain let's let's uh, let's solve this question okay uh, who could resist let's let's go through it but after dekhte hain let's see how 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 I, let's let's try to understand how difficult or easy is that vocabulary actually is okay let's let's, let's get some idea who could resist the idea of remembering everything they wanted to without trying learning would be made easy exams a dash exams kya exams a dash and you would never forget now now 
जैसे आप लर्निंग वुड बी मेड इजी एंड एग्जाम से डैश राइट इफ यू हैड सफिशियंट एक्सपोजर विद इंग्लिश लैंग्वेज यू नो कि यहाँ पे क्या आ सकता है राइट जॉय आएगा या फिर विल इट बी रूटीन और एग्जाम्स और जॉय एग्जाम्स और रूटीन नो यस यस आदित्य दिस इज फ्रॉम पास जैट पेपर दिस फ्रॉम पास दिस इज एन एक्चुअल जैट क्वेश्चन आज इन द पास जैट पेपर एग्जाम्स वुड बी मेड अ रूटीन जस्ट बिकॉज मेमरी अच्छा हो गया तो रूटीन बन जाएगा रूटीन तो नहीं बनेगा राइट वुड बी तो रूटीन तो आपके ये दो कैंसिल हो गए यू कैन इजिली गेट रेड ऑफ दिस दिस ये आपका गया ओके एंड सी काफी लोगों ने लोट ऑफ पीपल हैव आंसर करेक्टली ठीक है चलो देन रूटीन और ये आपका आंसर हो गया देन यू हैव जॉय और ब्रीज एग्जाम्स विल बी मतलब जस्ट बिकॉज यू हैव अ गुड मेमरी एग्जाम्स विल बिकम अ जॉय नो एग्जाम्स विल बिकम इजी इट डज नथिंग राइट इट इट बिकम इजी तो आपका जॉय भी चला गया राइट सो आपका जॉय गया रूटीन गया ये गया सो यू आर लेफ्ट विथ दीज टू ऑप्शन सी एंड ई राइट डेट गुड इन द नेक्स्ट वन हमने सिर्फ अभी तक एक ब्लैंक देखा है जस्ट गॉन थ्रू ए वन ब्लैंक सिंगल ब्लैंक वी ऑलरेडी एलिमिनेट थ्री ऑप्शन एंड यू वुड नेवर फॉरगेट वेर यू लेफ्ट योर कीज एंड मेमरी रिलेटेड डिजॉर्डर्स लाइक एल्जाइमर्स वुड हैव मेट दैट मैच सो इट इज ऑफ लिटिल सरप्राइज दैट साइंटिस्ट हैव टर्न दर अटेंशन टू वेज ऑफ तो अब अब इसमें से देखना आपको वेज ऑफ एनहेंसिंग ह्यूमन मेमरी या वेज ऑफ एक्सप्लोरिंग ह्यूमन मेमरी भाई मेमरी इंप्रूव करने की बात की जा रही है राइट right? एक्सप्लोर करने की बात नहीं की जा रही है तो एनहेंसिंग आएगा या इंप्रूविंग आएगा कैन समवन टेल मी एनहेंसिंग आएगा या इंप्रूविंग आएगा इट शुड बी एनहेंसिंग करेक्ट एनहेंसिंग एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो आपका ये एक्सप्लोरिंग वाला चला गया सो दिस इज गॉन एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर नाउ कैन समन now tell me this tell me this guys people who think that this like do you think this question was difficult kya aapko ye question difficult laga dekho ek bar yes or no mein bataiye do you think the question was difficult no right harshita says no majority of the people saying it's, it's it was not difficult theek hai this was an actual zat 2019 question zat ka 2019 zat 2019 ka ye actual question hai ye aapne khud se solve kiya hai majority ne isko sahi answer kiya hai ओके नॉट डिफिकल्ट हमने फटाक से कर दिया एक और सवाल दिखाता हूं मैं आपको चलो सॉल्व दिस वन ये वाला सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है इसका टेल मी द आंसर टू दिस वन इसका आंसर बताइए विल विल मूव ऑन टू अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वंस यू वंस यू डन विद दिस इसका आंसर बताइए मुझे टेल मी ऑन द पोल इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा जस्ट गिव यू वन मिनट मैक्सिमम विवेक धीमन भयंक है आंसर ऑप्शन बी अविनाश निकिता इज ऑल्सो आंसर बी अंकित इज ऑल्सो आंसर बी ओके शुभम इज ऑल्सो आंसर बी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वनफुल लेट्स लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं एक बार ठीक है डैश द इम्पॉर्टेंस ऑफ हॉरिजोंटल स्ट्रैटिफिकेशन डैश हायर डैश द इम्पॉर्टेंस ऑफ हॉरिजोंटल स्ट्रैटिफिकेशन डैश हायर अब यहाँ पे वेरीज द इम्पॉर्टेंस आएगा या वाइल द इम्पॉर्टेंस आएगा विल वेलकम टू नो वंस वी हेड द होल सेंटेंस राइट जब हमने पूरा सेंटेंस को लिया उसके बाद बाद पड़ेगा जस्ट वेट लाइक टेन फिफ्टीन मोर सेकेंड टू स्टॉप द पोल बिफोर आई स्टॉप द पोल ओके अगर किसी ने आंसर नहीं किया तो वो आंसर कर दो You have ten more seconds to go. <coughs> okay, take it. Seventy-one percent people have gone gone and tried. Right? Chalo. Abhi dash the importance of horizontal stratification. Dash higher education is widely acknowledged. Dash attention has been applied to. horizontal stratification dash compulsory schooling <coughs> ab yahan pe where is this importance of horizontal uh, stratification with higher education is widely acknowledged or within higher education bhai <coughs> where is nahi aayega the first word should be while right the first word should be while it cannot be where is so you can clearly eliminate the first option and the last option right ha exactly exactly bas main yahi bolna cha raha hu so so this vocabulary vocabulary these are not difficult 
because these and I, I, I'm not given you these I'm not made up these questions these are actual Zach 2019 questions and uh, your view about the vocabulary questions I don't think it will change even if you look at the Zach papers of previous years like 2018 or 17 or 16 you still have the same view that they are not really that difficult okay so so yeah uh, dash higher education is widely acknowledged without higher education to honi sakta to right on higher education uh, while the importance of horizontal stratification importance of something on ni hota importance of something within hota hai okay uh, within hota hai to aapka on ni ho sakta to ye aapka gaya kashish main aisa nahi keh raha hu i didn't say that I'll, I'll come to word power later on word power pe aata hu and hence your correct answer is your correct answer will be what will be this option b will be your correct answer which penny of your answer theek hai mera bolne ka matlab ye hai guys my the the, uh, the what i'm trying to say here is that out of these 7, 9, 8, 12 to 9 questions that you want to attempt, you can easily attempt at least 3 correct three questions from here. You can take 3 Do you think the vocabulary questions which we just answered, do you think they were difficult? Do you difficult? No, they were difficult, right? They were not difficult. So, so am I asking too much? If I ask, if I, am I asking too much to have you guys answer? <coughs> Three questions out of four to five questions. Kya mein bahut zada mang raha hu? Am I asking too much? No, right? Three questions out of five questions can be answered. Can be answered, right? It, it is very doable. Teen gaye. Kitne bache hai isme se aapke paas? Yaha pe aapko, aapko thoda hi baaki hai? Thik hai, chalo. Let's now move on to, let's now move on to some other questions. Achha. Abhi, uh, hum chalte hai. <coughs> Uh, let's let's look look at let's now look at some reading comprehension ke question. Main aapko reading comprehension ka, main aapko pura RC karao. We will not be doing solving the whole RC because we do not have enough time for that. But I will at least tell you about how these RCs are difficult. Okay, how these RCs are difficult or easy. Main aapko wo okay, so let's look at some RC uh, RCs. So, so one one type of RC jo ki aapko pe aata hai, like uh, <coughs> Dekho. So this is this is an RC. This is an RC. This is an actual ZAT RC, which you asked in 2019. This is the ZAT RC. Just just take a minute and, and finish it. Fara fara pallo aisa do. Take a minute and finish it. <coughs> I'll give you just uh, once you are done with the RC, click on yes pe click kar dijega. Jab tak nahi hua hai, tab tak no pe, tab tak kuch click karne ki zarurat nahi hai. Once you are done with it. Click on yes. It, you have to read just this much. Itna hi panna hai aapko. Bas itna hi panna hai. Black lake, black boat, two black cut paper people. Where do the black trees go? That drink here. The shadows must cover Canada. A little light is filtering from the water flowers. The leaves do not wish us to hurry. They are round and flat and full of dark advice. Cold words shake from the ore. The spirit of blackness is in us. It is in the fishes. A snag is lifting a valedictory pale hand. Stars opening among the lilies. Are you not blinded by such expressionless sirens? This is the silence of abandoned souls. Okay. What was this like? How did it feel? How many people How many of you guys are, are clear about this? How many of you feel like... Uh, I, I like like throw totally uh, pura If you understand it completely, then click on yes. If it hasn't come, it hasn't come, right? Nahi aaya, nahi aaya. And and let it thoda about samajh mein aaya hoga, Ravi, hai na? Thoda about aaya hoga. Fair enough, fair enough. Sachin is also here. So so so, and th and that's exactly what I'm saying. Now I I'll take you to the question. I I'll take you to the question. I'm going to take you to the question. Hello, Sachin. How are you? I'm going to take you to the question. The first question. Just look at this first question. Let's see, guys. Granted, that I have not given you enough time. I will give you, but I will give you time. After that, there will be no more difficulty. This is just look at this question which of the following options best explains the effect of the images in line one line one kya hai? line one is this black lake black boat two black cut paper people kya hai? black lake black boat two black cut paper people tell me answer this question Chalo, batao iska answer. line one mein se kaun sa wala sahi hai? i'll give you 45 seconds to answer this Let's see kitna variation aara kitna loga se yata hai. Okay. 
कैन यू गैस सी द पोल क्या आपको पोल दिख रहा है आई यू गैस एबल टू सी द पोल यू कैन सी द पोल राइट ठीक है डू यू सी द वेरिएशन डू यू सी द वेरिएशन डू यू सी हाउ हाउ इट इज ट्वेंटी वन परसेंट ए नाइन परसेंट बी ट्वेंटी नाइन परसेंट कितना लाइक इट्स नो वन हैज एनी क्लू किसी को कोई क्लू नहीं है नो वन हैज एनी क्लू एज टू वॉट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन हमें 26 सवालों में से 26 सवालों में से वी हैव टू आंसर ओनली 12 और मैक्सिमम लाइक 9 और 12 क्वेश्चंस आपके पास कितना यू यू हैव 14 क्वेश्चंस टू लीव 14 14 एंड दैट क्वेश्चन दैट डिड नॉट सीम लाइक इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आल्सो अ वेरी क्रिएटिव एंड पोएटिक बेंट ऑफ माइंड एग्जैक्टली यू विल स्किप दिस क्वेश्चन एंड यूटिलाइज द टाइम यू हैव यू हैव अवेलेबल टू गो थ्रू टू गो टू द इजीयर क्वेश्चंस ओके दो गो टू गो टू द इजीयर क्वेश्चंस ठीक है दैट्स व्हाट वन काइंड ऑफ आरसी एक का मैंने आपको आरसी बताया अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि जैट में सारे आरसी ऐसे आते हैं अच्छा जैट में अनदर काइंड ऑफ आरसी आई टेक यू अनदर आरसी एंड मैं आपको आरसी पूरा पढ़वाऊंगा नहीं बिकॉज हमारे पास समय नहीं है बट आई जस्ट लाइक आई जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट एंड देन ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्वेश्चन टाइप्स क्वेश्चन टाइप्स कैसे होते हैं एक ये पैसेज आपका क्रिएटिविटी के ऊपर एक पैसेज दिया हुआ है वी डू नॉट हैव इनफ टाइम टू गो थ्रू द होल पैसेज अह शोभिक हो जाएगा डोंट वरी डोंट वरी इफ यू लीव क्वेश्चंस मोर देन 12 जूही सुनिए नेगेटिव मार्किंग इज ऑलमोस्ट इनकंसीक्वेंशियल आठ क्वेश्चन के बाद अच्छा मोर देन 12 हो गया क्या आई थिंक इट वाज वाज इट नो वाज इट नॉट मोर देन 8 आई थिंक वाज इट मोर देन 8 और मोर देन 12 एंड देन उसके बाद भी इट इज 0.05 राइट दैट मींस टू लूज वन मार्क आउट ऑफ नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस यू हैव टू मोर देन 8 राइट सो मोर देन 8 एट है सो सो आपको पॉइंट जीरो फाइव माइनस होगा मतलब कि बीस सवाल जब छोड़ोगे तब जाके एक मार्क माइनस होने वाला है यार सीधा कैलकुलेट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कोई फर्क पॉइंट वन है क्या रवि पॉइंट वन है मेरे को लाइक लाइक आई थिंक समवन वाज टेलिंग मी इट वाज पॉइंट जीरो फाइव माइनस पॉइंट जीरो फाइव मेरे काफी लोगों ने बताया ठीक है पॉइंट वन भी अगर है उसके बाद भी दस सवाल छोड़ने के बाद एक मार्क जा रहा है ठीक है लेको काफी लाइक देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हिया एनी प्लीज डोट बी वरीड अबाउट दैट वो सभी के लिए है इतना कोई लोड नहीं होने वाला है ठीक है अभी अब मेरी बात सुनो आरसी आरसी आपका ऐसा एक दूसरी जो आपके आरसी आएंगे शॉर्ट आरसी जैसे ये है आपके बस दो स्लाइड वाला आरसी है एंड एंड द क्वेश्चन विल बी आपके क्वेश्चन सारे के सारे विल बी नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन टाइप यू थिंक क्या बोल रहा है यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एक्सेप्ट You have to check each and every option with the passage. चार की जगह पांच ऑप्शन है None of them are direct. All of them are inferences. All of them are inferences. None of them are direct. All of them are inferences. And आपको इसमें से सिलेक्ट करके देखना है कि कौन से All of them are inferences. Like you, you have to spend substantial time on this. Okay, आपको इसमें substantial time spend करना पड़ेगा Okay, and only, only yes, exactly. These are time-consuming, and 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 it's not just one question. It's not just one question which you'll be doing. It's actually multiple questions. आप अगर इसके दूसरे सवाल देखेंगे, third question देखेंगे, second or third, वो समय भी ऐसा ही होगा. Yes. So 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 this is the first question. Second question, देखो इसका. Which of the following will make the author's contention in the passage fallacious? Do you think? Do you think? Uh, how many of you guys think that this is a straightforward question? ये आपको पहली बार में clear हो गया. The question जो पूछा गया पहली बार में क्लियर हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक ऑथर्स कॉन्टेंशन इन दैसेशियस इट्स नॉट क्लियर इन द फर्स्ट टाइम राइट पहली बार में नहीं हो रहा है सो यस द वे दीज क्वेश्चन क्वेश्चन आर द वे दे आर स्ट्रक्चर जिनको जिस तरह से बोला जाता है इट्स नॉट वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ओके दे आर देर काइंड ऑफ कॉन्वल्यूटेड देर काइंड ऑफ कॉन्वल्यूटेड राइट बट इफ यू कैन बट देखो ग्रांटेड the questions are sometimes convoluted but does that mean that you should leave all rcs does that mean that you should leave all all rcs no it does not mean that because if you can just understand this part properly agar aapne ye wala part se se samajh liya the options are actually not that difficult fallacious ka matlab hota hai ki uh, galat wrong argument wrong argument okay wrong argument 
ठीक है सो सो अगर आपने ये वाला पार्ट सही समझ लिया तो आप ये वाला यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन प्रॉपरली ओके ठीक है कमिंग बैक कमिंग बैक टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन वी डिस्कस्ड वोकेबलरी इन ग्रामर वी डिस्कस्ड रीडिंग कॉम्पिटेशन अच्छा नाउ आउट ऑफ दीज थर्टीन टू फिफ्टीन क्वेश्चन आउट ऑफ दीज थर्टीन टू फिफ्टीन क्वेश्चन एंड वंस यू हैव द पीपीटी आपको ये जब पीपीटी डाउनलोड हो जाएगा इसको आप एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा so just attempt this once and after that you'll be able to you know uh, uh, we'll be able to discuss in the next session mai hum log chat shubham I'll, i'll show the example of all of these question types sare dikhaunga aapko ek ek just just give me give me a moment so reading comprehension may out of these 13 to 15 questions uh, you should be able to attempt at least up four sawal ya four se five sawal aap kar like minimum of 3 to 6 questions आर क्वाइट डूएबल काफी आसानी से किए जा सकते हैं ओके आर क्वाइट डूएबल थ्री टू सिक्स क्वेश्चन लाइक डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड यू आर विद आर सी तीन सवाल तो पक्के से हो सकते हैं हर दिस पीपीटी विल बी अपलोड इन द स्पेशल क्लास विच विल बी अवेलेबल टू यू विल बी अवेलेबल टू यू ओके अमेर द नंबर ऑफ पैसेज विच आर अवेलेबल आर जनरली फोर टू फाइव फोर से चार से पांच पैसेज आते हैं ठीक है लेट्स गो टू पैरा जम्बल्स नाउ लेट्स गो टू पैरा जम्बल्स नाउ पैरा जम्बल्स में यू हैव See your parajimbals. Let's let's look at parajimbals here. Now parajimbals. May again, what is the first thing that you notice about the parajimbals? पहली चीज़ आप क्या नोटिस कर रहे हैं? Can someone tell me? Like like without reading too much, ज़्यादा पढ़े बिना. What what is the first thing that you notice? These are lengthy. Is it lengthy? It's almost like a short RC. The opening statement is fair enough. It's 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 time consuming. And 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 all of you, most of you guys must have already taken CAT, uh, must have already appeared for CAT. Uh, Abhi already did, and then you know that parajimbals by nature are are a time-consuming question type. Like it's it's ये हमेशा एकदम straightforward नहीं हो जाएंगे. Okay, I'm not asking you to solve the question. You do you don't have to solve the question here. Abhi I'm we're just see guys, what we're discussing here is how you how you have to orient yourself in the next one month to prepare for verbal ability ZAT. ठीक है? मैं बस वो बताना चाह रहा हूँ वी आर नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन हम लोग आगे वाले स्पेशल क्लास में आप हम लोग प्लस फोर जहां पे भी करना वहां करेंगे सो पैरा जम्बल्स आर टाइम कंज्यूमिंग एंड देर आर टू ऑफ देम दो पैरा जम्बल्स जरूरी रहते हैं दे आर बोथ टाइम कंज्यूमिंग ओके हाँ बट बट ठीक है दे कैन बी सॉल्व बिकॉज बिकॉज यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द ऑप्शन आपको ऑप्शन लेके आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है सो इफ आई गो बैक इफ आई गो बैक टू पैरा जम्बल्स अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ गो बैक टू दिस क्वेश्चन टाइप पैरा जम्बल्स में it's on you up you can either solve one up 0 to 1 utha liye 0 to 1 agar aap utha lo it's okay it's, it works with me chalega agar aap nahi bhi kar rahe to bhi koi dikkat nahi hai because it is time consuming but but it's but what i would say is do not just leave them ek bar dekhiyega hani answer mujhe dhyan nahi hai ek bar answer guys please don't focus on the answers abhi jo hum log dekh rahe hain wo dekh yahan pe dekho aap the last next question critical reasoning क्रिटिकल रीजनिंग का मैं आपको चलो मैं आपको क्रिटिकल रीजनिंग आई शो योर क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग एंड ओके क्रिटिकल रीजनिंग इज हियर ठीक है सो लुक एट दिस लुक एट दिस जस्ट इज ये वाला चलो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो चलो कर लो सॉल्व दिस क्वेश्चन इसको सॉल्व जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व इट एक बार इसको सॉल्व करिए आई गिव यू टू मिनट्स फॉर दिस मैं आपको दो मिनट दूंगा इसके लिए एंड बट नॉट नॉट मोर देन टू मिनट्स आई जस्ट गिव यू टू मिनट्स Okay. I'll wait for like uh, some more some more time before uh, everyone has answered. <coughs> Guys, you just need to answer in the poll. You don't need to answer in the comment section. In the comment section, I'll answer. Because zero, you can just answer in the poll. Okay. 
I'll give you just 10 more seconds. I'll give you just 10 more seconds and then uh, we will solve the question then. Let's solve the question. 10 more seconds. Okay. Almost done. Okay. All right. Uh, <clears throat> now, look, let's, let's, let's solve this. An accurate uh, measure of drug efficacy would require comparing the response of patients taking it with that of patients taking placebos. What are placebos? Can someone tell me what are placebos? Can someone tell me what are placebos? What is the, what is the placebo effect? Have, have you heard of it? Sugar pills? So placebos are basically drugs which don't really have, which don't really do any function, but basically the, the patient feels good because placebos, placebo effect here, uh, let's suppose uh, I, I claim to be a doctor and then uh, someone, a patient comes to me with a headache and I just give him some random pills. Okay. So, and he goes on to take the pills. They are harmless. They are harmless. But at the same time, they're also, they, they won't do anything to the headache. They are not really actually useful for the headache. They're just sugar pills that they, they don't really do anything. But even after that, he, when he goes back, goes back and takes those tablets, his headache is cured. His headaches, his headache is cured like gems. Yeah. His headache, his, his headache is still cured because like, like Muhammad ne just, uh, ne just say, ka, mentally, because he, mentally he thinks that he's getting better and he actually ends up getting better. He actually gets better. And that is, that is called the placebo effect. It's what placebo effect both just because you think ki haan, the, the, you, you're taking a medicine and you're, you're feeling that you'll get better, you actually get better. So, so to, to discount that when you're, when you're doing a drug trial, when you're doing drugs, ko ap, uh, trial kar rahe hote hai, the one, you always give, uh, you take two sets of patients, uh, you divide your subjects into two groups. One group, you give just sugar tablets and don't tell them. Of course, you don't tell them that these are, these are sugar tablets. They don't know. And the other group, you give the actual drug. So, so that the placebo effect, ka jo hai wo, it will cancel out and you compare the results of both of these. Okay, you compare the results. Otherwise, even if a drug is not effective, the placebo effect ki waise, waise bhi usko effective If the drug is effective, nahi hai, tab bhi wo usko effective ga because of the placebo effect. So you have to cancel out the placebo effect and hence you take a separate group to which you give just sugar pills. Okay, is this clear to everyone? Take okay. it. Abhi, uh, just as, uh, let's, uh, Abhi, let's, let's go back to the passage. An accurate measure of drug efficacy would require comparing the response of patients taking it with that of patients taking placebos. Okay. Uh, the drug effect could then be calculated by subtracting the placebo response, correct, from the overall response. Okay. Very much like uh, as, as a Delhi counter worker subtracts the weight of the container to determine how much lobster salad you are getting. Like uh, have, you must have gone to the grocery store, right? A grocery store pe jaate hain, to like uh, you have this weight uh, weight machine hota hai. So when the person keeps a container on the on the weighing machine, okay, he he resets the scale to zero. He resets the scale to zero, right? Basically deducting the weight of the weight of the container of from the weighing machine, so that ki agar aap whatever grocery you are buying, usme that should not include the weight of the container. Right, so that's the kind of example he has given here. In the last half of the 1950s, the, the, this calculus that means calculus means calculating method gave rise to a new way of to, to evaluate drugs, the double blind uh, placebo control clinical trial. Take okay? double blind placebo control clinical trial. What does that mean? Double blind placebo control clinical trial ka kya hota? in which neither patient nor clinician knew who was getting the active drug and who the placebo. Double blind का मतलब है कि the patients of course obviously do not know patients को तो नहीं पता है कि कौन सा actual drug है कौन सा placebo है कौन सा जबरदस्त sugar pills है but even the people who are administering the drugs people who are giving the drugs they also do not know that's why it's a double blind so हाँ both are clueless exactly thank you Ravi so they are they also don't know <coughs> okay Shobhik I'll, I'll repeat again no no worries no worries I'll मैं एक बार repeat कर रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ so double blind means that the patients who are the two groups of patients who are given the drug, two groups of patients who are given the drug, they are clueless about it. They are clueless about it. Ki kaun sa placebo hai, kaun sa sweet actual drug hai, kaun sa placebo hai. And the people who are administering the drugs, okay, un, they are also not, not told about it. So as to take care of any bias, okay, take care of any bias that the administ, uh, people who are administering the drug might have. So Shobik, is that clear? Is that clear now? Okay. So now, now look at the, look, ye sab content ki baat ho Now I want you guys to concentrate on this question. This tarah se question pucha gaya. 
it is not straight forward is it straight forward do you think it's straight forward no which of the options is a wrong answer to this question which of the options is a wrong answer to this question <laughs> okay so how does a double blind ensure a better trial of a new drug is question ka galat answer kaun sa option hai theek hai to so so matlab uska matlab kya hoga that means four out of these uh five questions should be the right answer okay and one of them should be the wrong answer okay one of them will be the wrong answer aap kisko mark karoge aap one wale ko mark karoge ya four wale ko mark karoge which one will you mark can someone tell me the wrong one will mark the wrong one right correct and and this is one wala correct and this is exactly where a lot of a lot of learners uh, commit mistake just because of this confusion a lot of learners commit mistake here so you have you so always guys try to understand that you have to try to simplify this always theek hai chalo so iska answer chalo the, the answer to this question it uh, it increases pehla kya hai it increases how does a double blind ensure a better trial of a new drug kaise ensure karta hai by increasing overall response to the drug by drug ka response kahan se badh raha hai ye to nahi hai right this can actually be the wrong ye galat hoga bhi aapka this can be the answer the patient does not know whether he or she is getting the placebo yes this is correct this is how it ensures so ye to aapka ye sahi hai this is among the four right ye four right ke andar se aa jayega theek hai i'm just going to mark it uh, here mai isko mark kar raha hu so this is one of the four rights okay this is one of the four rights correct the it reflects the calculus exemplified by the delhi counter episode yes this is another one of the four rights the clinician cannot pick and choose patients to whom placebos can be administered again one of the four rights yes ye bhi ho sakta hai clinician bhi pick nahi kar sakta because usko pata nahi hai it gives rise to an unbiased testing of drugs unbiased testing this is also one of the four rights jo aapka jo galat hai ha honey i'll repeat the clinician cannot pick and choose patients to whom placebos are administered humne kya bola double blind bola tha we said double blind matlab the patients don't know and the people who are okay see sorry it reflects the calculus exemplified by the delhi counter episode calculus means the method the calculation it is analogous it is analogous reflex means it is analogous to the cal calculus that is exemplified by the delhi counter episode jo yahan pe maine aapko wo example diya wazan rakhne wala ye usi ko reflect kar raha hai jaise wahan pe wo bias hat jata hai waise hi right right ha ravi line thi samajh gaye theek hai to ye char to aapke chale gaye aapka bachta kya you are left with just one which does not answer this question and that's your answer that's your answer ठीक है ठीक है नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन गाइस एंड सबसे जरूरी ये है मैं तो आप मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस में इफ यू यू हैव इनफ टाइम अवेलेबल दैट इज एन एग्जाम वेयर यू हैव इनफ टाइम अवेलेबल बट द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट आप यहां से भी आप कम से कम आप तीन सवाल यहां से दो से तीन सवाल आप यहां से उठा सकते हो यू कैन पिक अप टू टू थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम हियर ओके टू टू थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम हियर कैन बी इजीली पिक्ड अप हाउ मेनी क्वेश्चंस डू वी हैव 3 3 टू आठ सवाल तो मेरे यहाँ पे आ गए और इफ आई एम एबल टू डू समोर आर सी या फिर मैंने अगर एक दो पैरा जम्बल्स कर दिए अगर मैंने पांच कर दिए लाइक इफ आई एम एबल टू डू थ्री मोर क्वेश्चन यूल रीच अ कंफर्टेबल टेन और इलेवन ओके विच इज इनफ फॉर यू टू क्लियर द कट ऑफ एंड ऑल्सो स्कोर अ गुड पर्सन टाइम ओके नाउ बिफोर वी विल एक्सटेंड द सेशन थोड़ा सा लोग एक्सटेंड करेंगे एक आखिरी चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ एंड and the what i want to discuss here is you have uh, almost 3 hours like less than 160 minutes jaisa time hai aapke paas 160 minutes right 160 minutes is like uh, 53 53 minutes per section 53 minutes per section 52 minutes for uh, 20 uh, 170 minutes hai usme se gk ke 10 minute nikal do gk ke yes 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 yes, yes. prithvi definitely definitely yes that's right you're right so aapke paas samay itna hai hai na the, you have you have Uh, 74 questions to answer in 160 minutes uh, 53.33 minutes per section so 50 minute maan ke chalo 50 minute maan ke chalo aap main to fir bhi 50 minutes leke chal raha hu things ek section ki 50 minutes so verbal ability mein you have 50 minutes to answer right can i say that 50 minutes to answer correct theek hai main main bata raha hu honey i'll come to it i'll come to it wait a second abhi main jo bol raha hu let me complete this Can can you tell me? मैंने आपको मैंने आपको वोकैप वोकैप के क्वेश्चन कराए वर द वोकैप क्वेश्चन दैट वी डिड हियर वर द इजी और नॉट आसान थे आसान थे ना दे वर इजी राइट 
there are there were four vocab questions in that 2019 out of which three were very easy okay can you ensure can you aap kya itna ensure kar sakte ho ki out of these 50 minutes in the first 15 minutes jo pehle 15 minute hai can you ensure that in the first uh, okay let me let me break it down to can you ensure that in the first 8 minutes you will be able to answer three vocabulary questions which are easy anyways kya aap ye ensure kar sakte hain can you guys ensure this is it, is it too much to ask is it too much to ask am i am i am i am i are my expectations too high nahi right correct chalega chalega theek hai next question in the next 7 minutes 8 minute mein aapne teen vocab kiye in the next 7 minutes can you ensure that you answer two more questions for me zaruri nahi hai vocab ho aap jaake critical reasoning kar lo kuch bhi kar lo agle 7 minute mein aap do aur question answer kar sakte hain is that too much too much to ask ye bhi ho sakta hai is this done clear theek hai how many questions so so by the end of 15 minutes 15 15 minute ke baad how many questions have you answered and and guys uh, it's important that you answer these questions correctly after 15 minutes you have answered five questions correctly and you almost have five marks already in your in your bag theek hai five five marks aapke already आपके फाइव क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं शोभिक डिसीजन डिसीजन मेकिंग अलग पार्ट है वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल एबिलिटी में नहीं आएगा ठीक है यू ऑलरेडी डू यू थिंक डू यू थिंक 15 एंड यू जस्ट हैव टू क्लियर 7.5 टू क्लियर द सेक्शनल्स यू इन द फर्स्ट 15 मिनट्स यू आर यू आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टू क्लियरिंग द सेक्शनल्स यू हैव यू हैव 35 मिनट्स मोर टू स्कोर इसके बाद इफ यू कैन जस्ट एंश्योर दिस अगर आप बस अगर इतना एंश्योर कर सकते हो you have 35 minutes remaining you have 35 minutes remaining to answer the rest of the difficult questions and try to get five more marks you have to try to get five more marks is that is that clear kya yahan pe maine koi bahut bada yahan pe teer bar aisa kuch to hai nahi simple si baat kar raha hu main this is very easy right this 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 is very doable in the first 8 minutes you look for the vocab questions you get done the you get done with the first three easy vocab questions the next 7 minutes you look for two more easy questions out of all the 26 questions you done with the you done with five questions then you have 5, 35 minutes remaining to answer five more questions at this minute mein aur 7 minute per question aap aaram se answer kar sakte ho this is not at all ask this is not at all ask theek hai theek hai so 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 see guys so, so your orientation your verbal एबिलिटी का जो ओरिएंटेशन है आपका ये होना चाहिए आपको वोकेबलरी में आई थिंक कशिश वॉज आस्किंग अगेन एंड अगेन अगर आप वोकेबलरी में कुछ कर रहे हैं गो फॉर नॉर्मल लोइस इट इज वेरी डूएबल इन 30 डेज 30 डेज में वो नॉर्मल लोइस खत्म किया जा सकता है इट इज ओनली 47 सेशंस इवन इफ यू डू टू सेशंस एवरीडे 22 दिन 22 तेईस दिन में खत्म हो जाएगा ठीक है नहीं नहीं रवि रवि 10 क्वेश्चन से अटेम्प्ट नहीं करना है सॉरी माय बैड माय बैड रवि हैज अ गुड पॉइंट हियर रवि एक्चुअली हैज अ गुड पॉइंट जस्ट अ सेकंड हां रवि uh let me sorry let me make this fair enough fair point fair point nahi 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 kashish don't 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 even dare to go to renan martin for grammar itna grammar nahi isne pucha tha aur renan martin is not the right source even even if you want to do a little bit of grammar you can go to the free platform free platform pe mere courses hain mere grammar ke courses aapko mil jayenge make make this uh, plus 2 uh, ravi main yahan pe plus 2 kar de raha hu plus 2 aur plus 3 kar de raha hu theek hai and and even even that is quite doable सात या आठ क्वेश्चन आप थर्टी फाइव मिनट्स में कर सकते हैं ठीक है अच्छा नाउ आई जस्ट आई जस्ट मूव ऑन टू तो देखो तो आपको करना क्या है आपको वो कैद uh, आप नॉर्मल लोइस में से करेंगे यू हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में से आपको आरसी प्रैक्टिस करना है आपको पैरा जम्बल्स प्रैक्टिस करना है और ये आपको डीज यू बी प्रैक्टिसिंग फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ऑफ का ऑफ दैट ये सारा का सारा आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में से आप प्रैक्टिस करेंगे ओके ठीक है गैस अपार्ट फ्रॉम दिस अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज वी आर एक्चुअली हम लोग इसमें क्या बोलते हैं एक्चुअली डूइंग अ क्रैश कोर्स जैट का हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं प्रीवियस टेन ईयर्स पेपर आर आर गुड इनफ आर गुड इनफ नहीं हनी द चांसेज आर रियली लो द चांसेज आर रियली लो काफ़ी कम है चांसेस शॉविक मैं आपको मैं आपको भेजता हूँ वेट अ सेकेंड आई शेयर द लिंक विद फॉर प्रैक्टिस कोर्सेज मैं आपसे शेयर करता हूँ जस्ट अ सेकेंड I'll share the link for my grammar course. आप मेरे 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 लिंक पे जाइए एक बार 
uh, go to my profile on an academy you'll find the grammar courses there they are very short kafi short hai fatafat ho jayega but please don't focus too much on grammar right now abhi main grammar ka advice nahi kar raha hu uh, so we are running a one month course 30 day crash course for zat 2020 okay and uh, five days a week aapka chalega ye jaise maine aapko yahan pe ek cheez batayi ye cheez main aapki puri uh, i'll be doing this uh, till the uh, end of december end of december tak ye pura course chalega in fact uh, first couple of days of january tak it's a 30 day course you have almost regular sessions every day doubt solving uh, i will be taking care of verbal ability and logical uh, verbal and logical ability uh, anish sir anish sir karke hain anish sir will be taking care of your quant and uh, riya will be taking care of your uh, uh, decision making right so this is a course you can definitely look for it and uh, if you plan to uh, if you plan to do this uh, you can uh, you can use my referral code mr.anupam102 okay to wait to avail a discount acha moreover before we part this is ek aur cheez uh, i i want i want uh, i want to show off hands uh, from the people of who uh, whoever whoever is uh, uh, looking to prepare for cat 2020 kitne log yahan pe hain jo ki cat 2020 ke liye uh, are going to prepare for cat 2020 just a show of hands in the poll cat 2020 okay ठीक है गाइस सो फॉर फॉर पीपल हु आर गोना टू अपीयर फॉर कैट 2020 देयर इज अ देयर इज अ कोर्स आई एम कमिंग अप विद इट्स इट्स द जॉनरा सीरीज शोभिक दिस 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 क्रैश कोर्स इज टाइम बाउंड टाइम बाउंड यस क्रैश कोर्स टाइम बाउंड है शोभिक ये आपका 1 महीने रहेगा द दिसंबर में ही रहेगा ठीक है ठीक है 40% ऑफ द ऑडियंस इज गोना टू अपीयर फॉर कैट 2020 सो गाइस देयर इज अ कोर्स आई एम सो देखो मैं आपसे देयर इज अ एक लास्ट डिस्कशन आई वांट टू हैव बिफोर वी क्लोज द सेशन आपका आरसी का परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स एंड दिस इज दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट हियर सो सो कैट 2020 एक्सपीरियंस प्लीज स्टे एंड प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर दिस इज अ इंपॉर्टेंट ग्राफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओके सो आरसी का परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स वन इज योर जनरल कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी एंड देन द सेकंड इज योर एक्सपोजर सो जनरल कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी इज बेसिकली कि अगर मैं आपके सामने कोई भी एक पैसेज डाल दूं आप कितना अच्छे से उसको समझ लेते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट जॉनर इट इज फॉर्म राइट जनरली आप कितना अच्छा कॉम्प्रिहेंड करते हो your exposure is basically your exposure is basically uh kitna aapne english like how much of english you have read how much of english you have read from various genres like psychology uh, politics economics uh, etc 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 theek hai so your rc performance is basically a, a, a multiplication of these two theek hai ye dono pe aapko kaam karna hota hai so what we usually do when you are preparing for cat when you are preparing for cat people generally focus people generally focus only on the general comprehending ability they don't focus on getting exposure to various genres okay and to solve this i have come up with a course i'm going to come up with a course jahan pe will it's it's a long term course jo ki aapka june ya july tak chalega it is a course that will go until june or july in, in every month every month will be taking up <coughs> rc passages only from like from various genres like science and technology philosophy and religion economics and, and management Uh, art and literature culture and social sciences history politics and government psychology and others etc 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 theek okay? <coughs> hai so 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 this is one of a kind course we have never seen something like this in the on the platform before this is the first time i'm doing this on the platform so so you can definitely uh, and like like there are eight genres we will be covering in this course har ek genre mein we will be doing at least 16 to 20 passages quality passages every month वन थर्टी से ज्यादा हम लोग पैसेज में सॉल्व करने वाले हैं एंड दिस कोर्स इज गोना कंटिन्यू अंटिल जून और जुलाई ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी इट इज स्टार्टिंग इन जनवरी में शुरू हो रहा है ये कोर्स सो इफ यू आर डेफिनेटली इफ यू थिंक एंड एंड यू नो ये जो कोर्स इसका मैंने एक छोटा सा फॉर्म मैंने आपका एक इसमें बनाया हुआ था एंड मेड दिस ऑन किस में लाइक एंड मेड अ स्मॉल वर्जन ऑफ दिस कोर्स ऑन द फ्लैट on the flat platform flat platform uh, free platform pe maine banaya hua tha free platform pe main aapka aapko uska link bhejta hu let me just uh, send you the link for that on the from the free platform so you can just understand ki this just gives you a flavor of the flavor of what i'm talking about okay what i'm talking about wo aapko uska wo idea aayega so this is the link to that this is the link to that it it got some really good reviews you can look at the reviews ki isse kafi fayda hua hai like uh, you know people Had been struggling a lot, and and this is this is this is just just like a tip of the iceberg, and it has helped a lot. Okay, it has helped a lot of learners to to a great extent. You can read from the reviews, and there are more 
स्लाइड्स विद द व्यूज बट आई डोंट वांट टू मैं और ज्यादा आपको बताना नहीं चाहता सो 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 डेफिनेटली इफ यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर कैट 2020 द जॉनर सीरीज कोर्स जो आरसी का है अनेबल टू लिंक खुलेगा रवि इट शुड इट शुड बी यू शुड बी एबल टू ओपन इट एंड इन केस आपका अगर लिंक नहीं खुल रहा है यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन दिस आईडी यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन दिस आईडी एंड आई 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 शेयर द लिंक विद यू देयर मैं आपसे वहां पे लिंक शेयर कर दूंगा ठीक है सो सो नथिंग नथिंग टू वरी अबाउट ठीक है सो दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी यू कैन यू कैन कनेक्ट विद हां हां मोहम्मद उस्मान आप आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं आई पिन पिन द पिन द आईडी हियर ओके सो I'll just pin it again. You can text me, but just just uh, just make sure your your query is short. Both lengthy query ni. Just keep it short because so that it's easy for me to answer. Okay? Can you message me here? There's a see. I'm very bold on these courses. I've had some great reviews, and uh, you can really benefit benefit from these if you can, if you if you subscribe. And uh, in case you you're you're gonna you you're planning to take an academy plus. uh please make sure that you use my code mr.anupam102 thoda sa complicated hai but uh, yeah you can get a uh, discount of this platform uh no worries no worries uh, usman aap jis pe aapko sahi lage us pe aap text kar sakte hain uh make sure you use this code uh, because by by doing by using my code you send the message that you like my classes you 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 are getting some value from these classes and uh, i get to make more such sessions for you okay uh uh if you like the session on your way out just give a thumbs up and uh, that's it okay uh, in case of any queries feel free to write uh, on the insta id okay thanks a lot guys uh, it was great having uh, such a patient audience uh, make sure the if there was one take away which i wanted to which i wanted every learner to take from this session if there was just one take away there was one one take away ki agar main chahta ki ek cheez aap isme se leke jaye the, the take away would be ensuring five marks in the first 15 minutes of your zat verbal section is that correct is that all right clear five for five marks in the first 15 minutes if you can ensure five correct questions in the first 15 minutes your like uh, the boost you get uh, in the confidence from that it will it will take you through the whole section you're almost done you're, you're almost set okay if there's a, there has to be one take away from the section it has to be this five marks in the first 15 minutes all right thank you joey thank you nikita thanks a lot guys uh, i'll close the session we are already like 15 minutes late शुभम मैं मॉक्स एक्चुअली मैं आपको जो मैं जैट का जो प्लस कोर्स मैं आपको करा रहा हूँ जैट में जो प्लस कोर्स आपका दिसंबर में क्लास कोर्स चल रहा है आई एम मेकिंग लर्नर्स ऑल द प्लस लर्नर्स सॉल्व पेपर्स ऑफ द लास्ट सेवन एट इयर्स मैं लास्ट के सात आठ साल के सारे पेपर सॉल्व करा रहा हूँ सो आप भी वही कर सकते हैं यू कैन सॉल्व दो पेपर्स बाई योर सेल्फ एंड दैट सेट दैट सेट उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपका इट्स जस्ट अबाउट ओरिएंटिंग योर सेल्फ राइट आपने ऑलरेडी एप्टीट्यूड प्रिपेयर करके रखा है कैट के लिए लाइक यू प्रिपेयर इट फॉर वन ईयर and and if you if you want to just join the crash course you can again join join the crash course okay uh, using the referral code okay theek hai uh, that's it i i i guess i'll uh, i'll sign off and uh, on your way out on your way out just give a thumbs up if you if you like the session okay thank you shipra thank you so much i am glad you liked the session guys <sighs> all right I'll, I'll, i'll have some water and uh... any other queries or quick queries nahi hai kisi ki ठीक है ठीक है ऑल द बेस्ट फाइनल थॉट फाइव मार्क्स इन द फाइव फर्स्ट फिफ्टीन मिनट्स प्रैक्टिस दैट अटेम्प्ट दैट पेपर एंड इंश्योर दैट फाइव मार्क्स इन द फर्स्ट फिफ्टीन मिनट्स आई आई लीव यू विद दैट थैंक यू सो मच ओके गुड नाइट गाइस, गुड नाइट